ตอนแรกเริ่มจากที่เรารักษาตัวเองนะคะที่มีคนเอสไอดีเสร็จแล้วเรารู้สึกเชื่อมั่นว่าปัญญาของคลินิกทางเนี่ยน่าจะจะช่วยเพราะว่าที่อ่านการรักษานะคะบอกว่ารักษาเรื่องดาวซินโดรมอันนี้เราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรอมันไม่น่าเป็นไปได้นะแต่เทนิคอเรามารักษาด้วยตัวเองเนะี่ยเราดูเพราะว่าขนาดของเราเนี่ยคุณหมอแขนปัจจุบันเลยบอกว่าไม่มีโอกาสรักษาหายเพียงแต่ว่าทานยาประคองไปชื่อจุฬาลักษณ์สุกเกษมค่ะเป็นตอนเด็กๆจมน้ําตอนสองพวกก็หยุดหายใจไปนานก็เข้าตู้อบไปสองเดือนแล้วทีนี้พอเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มเป็นประจําเดือนก็เลยเหมือนก็มือเมือเลยลอยอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็พาไปที่จิตเวชไปกินยาเพื่อว่าให้นอนหลับพอเรานอนหลับปุ๊บพอเรากินยามากขึ้นอะ่ะเพราะว่ายาบางตัวเขาจะบ่งบอกเลยว่าไปทําลายตับเราก็เลยหันมากินตามที่เขาแนะนําให้มาคลินิกไทยเฮิร์ตพอหลังจากนั้นเนี่ยเราดีขึ้นพาน้องมาลักษาเนี่ยตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าคนไข้ที่จะมารักษาทางแพทย์แผนทางเลือกนะคะไทยประยุทธ์กับคลินิกเพนเทิร์ฟเนี่ยจะต้องอค่อนข้างที่หนักแน่นแล้วก็สักถามคุณหมอให้ให้จนว่าเราสบายใจแล้วก็ให้ทราบอาการของโรคนะคะเพราะตอนของน้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่หนักแน่นพอเนี่ยทั้งคนรอบข้างคือโชคดีว่าคุณแม่แล้วตัวน้องสาวเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็ต่างคนต่างให้กําลังใจแล้วก็เราเราเจอสภาวะแวดล้อมด้านข้างเหมือนกันว่าจะมีพี่ชายแล้วก็ญาติญาติก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรว่าเขาจะไม่ค่อยเชื่อในในแพทย์แผนนี้นะคะตอนครั้งแรกที่รักษาเนี่ยของน้องสัปดาห์แรกปรากฏว่าอาการเกรงเนี่ยคือเขาเขาเกรงแล้วไม่สามารถที่จะขยับเราต้องก้อนข้าวอาบน้ําแล้วเราก็ติดตามคุณหมอคือโทรไปอยู่คุณหมอตลอดว่าน้องเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็คือคุณหมอก็จะให้ความรู้ตลอดว่าเป็นขั้นตอนในเรื่องของการขับยาที่ใช้ในการควบคุมเขาซึ่งเราสังเกตตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมารักษาเนี่ยเราพบว่า15ปีที่เขาทั้งทางแล้วก็ฉีดยามานะคะเขาเกร็งมากขึ้นตัวเริ่มเกร็งแล้วก็สั่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนเขาจะค่อนข้างกระวนกระวายใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราสังเกตถึงเขาป่วยบ่อยป่วยง่ายพอเราให้เขามารักษาทางนี้ค่ะต้องบอกว่าอาทิตย์ตอนหนึ่งเดือนเต็มๆมาหน้าที่ขั้นตอนคลายยานะคะเหงื่อออกเยอะมากเราสังเกตแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาการจากเดินแบบจากเดิมลุกเดินเองไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ทานข้าวก็ลําบากคือสั่นตลอดแล้วนะคะสัปดาห์แรกค่อยๆทุเลาขึ้นพอครบหนึ่งเดือนปรากฏว่าคืออาการเหล่านั้นจากเดินแทบแทบจะก้าวหาเดินลําบากมากเขาดีขึ้นจนแบบเราที่แรกสัปดาห์ที่สองลูกบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงเอาไหมคือเขาบอกเขานอนไม่ได้เลยเขาก็สะสานมากก็ถามว่าตกลงเอาไงจะต่อหรือไม่ต่อเขาบอกเอาต่อเอาให้หายเพราะว่าพอเขาทานไปหนึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยเราถามเขาว่าเป็นไงเขาบอกพี่มันนอนไม่ได้มันสั่นแต่หนูรู้สึกสมองหนูโปร่งนะหนูรู้สึกจิตใจหนูดีนะคือดีกว่าทานอ่ะแพทย์ปัจจุบันนะคะเขาก็เลยบอกงั้นไปต่อเนาะต้องทนก็ลองดูทนดูให้ครบหนึ่งเดือนก่อนถ้ามันดีขึ้นเราไปต่อปรากฏว่าพอหนึ่งเดือนเนี่ยต้องบอกขอบคุณมากมากคือคือถ้าไม่มีกลิ่นไทเทอร์เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหาทางออกให้เขายังไงเพราะว่าเขาทานเนี่ยอืมทานยาตัวเนี้ยมาสิบห้าปีตั้งแต่อายุสิบสองคือตอนได้ยี่สิบเจ็ดแล้วเพราะนั้นเราเราเป็นห่วงเขามากค่ะก็พอมาณวันเนี้ยก็รู้สึกว่าเข้าเดือนที่สามเพราะนั้นพัฒนาการทุกคนละเรื่องเลยค่ะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ได้อย่างดีอะค่ะพอช่วงรักษาตัวคุณหมอชุบอะค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคเลือดเขาให้เวลารักษาสี่เดือนตอนแรกที่เป็นก็คือกินยาจนแบบเก่งทั้งตัวเลยอะเวลาจะนอนต้องให้อุ้มนอนเวลาเข้าห้องน้ําก็ยังต้องให้พี่มาอาบน้ําให้เป็นฟันให้ก็ทายมาใช้ชีวิตปกติได้จากที่ขาวสีมันก็เริ่มมีแบบเริ่มมีเลือดขึ้นเป็นยาสมุนไพรที่เป็นผงค่ะมีหาไทรัสมีมัด
แล้วก็ลมชักกินมาต่อเนื่องก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ปกติเราก็ไม่มีอาการเก่งเราต้องบอกว่าต้องบางครั้งคือเจอในเจอทั้งญาติกดดันในความไม่เชื่ออื่นๆคืออยากบอกให้ทุกคนลองลองให้ทางเลือกตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบมีมีหลายคนนะคะหรือแม้แต่ตัวเองตอนแรกๆนะคะก็ท้อเหมือนกันว่าเคยยาเยอะยากินยากแล้วมันจะไปรอดไหมปรากฏว่าเราก็วัดทุกวันทุกอาทิตย์เมื่อมันผ่านไปเราเฮ้ยเราแข็งแรงขึ้นก็เลยเชื่อมั่นมีหลายๆเพื่อนหลายๆคนเลยนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราลองสเตียรอยนะเพราะอันนี้พอเราเราก็ได้ถามคุณหมอแล้วก็พยายามที่จะถามว่าสเตียรอยในธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงยาแล้วก็ความที่เป็นคนที่ช่างอยากรู้นะคะก็ได้คําตอบจากทางคุณหมอต้นอยู่เหมือนกันว่าอ่ามันขึ้นอยู่กับตำหนับในการปรุงยาแล้วถ้าเราเข้าไปศึกษาจริงๆเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ตัวเองคือไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นแค่คุณเข้าไปเรียนรู้ได้ว่ายาแผนไทยจริงๆเนี่ยเขามีการหักล้างต่างๆซึ่งคุณจะได้ประโยชน์ก็ต้องต้องขอบคุณมากที่ขอบคุณคุณหมอต้องนะคะแล้วก็ทางคลินิกไทยเฮิร์บคือขอบคุณมากที่คนรุ่นใหม่นำวิทยาการที่เรามีมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะแล้วเอามาสานต่อต้องบอกว่าถ้าไม่มีคลินิกเทเลอร์วันนี้นะคะก็ก็คงยังเป็นห่วงเขาแล้วว่าชีวิตตัวเองเนี่ยก็จะไม่ได้แบบแข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างนี้อีกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณคลินิกไทเลอร์มากเลยที่หนูได้เจอยาสมุนไพรดีๆไม่งั้นหนูก็คงจะต้องกินยาเพื่อรักษาอาการเกรงหรืออาการตันอยู่แล้วก็ไม่แข็งแรงจากประสบการณ์ที่รักษามาก็เชื่อมันว่าจะหาย